ఇవాళ రాష్ట్రం ఐదు నెలలు పాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన పూర్తి అవ్వచ్చింది నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్ ఇవాళ రెవెన్యూ ఫాల్ మన స్టేట్లో కనిపించింది దాన్ని బట్టి మన రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ అయింది ఇవాళ పూర్తి భారతదేశంలో మనం రెవెన్యూ ఫాల్లో నెంబర్ వన్ అయ్యాం ఈ దేశంలో ఆయనకి ఇచ్చిన మ్యాండేటు ఇవాళ హిస్టరీలో ఎప్పటికీ కూడా నిలిచిపోయే విధంగా ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఒక రివర్స్ గేర్ లో రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవటం ఎంతో దురదృష్టకరమని కూడా చెప్తూ ఆయన చేసే ప్రతిదీ కూడా ఒక తుగ్లక్ పరిపాలన లాగానే అనిపించే విధంగా చేస్తున్నాడు ఇవాళ పీపీఏ క్యాన్సిలేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ దానికి రుణం తీసుకున్నారు ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా కలిపి వారు ఖచ్చితంగా ఈ ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఎన్పిఏలు అవ్వటం తథ్యం దాంతోపాటు వారి మీద పడే ఆర్థిక సంక్షోభం కూడా ఇంకా అంతకంత అవ్వచ్చు అట్లానే మీరు చూసినట్టయితే రాష్ట్రంలో అరవై వేల కోట్లు కాంట్రాక్ట్స్ ఆయన రద్దు చేయటం చేశాడు ఈ అరవై వేల కోట్లు రద్దు చేయటంలో కూడా కాంట్రాక్టర్లు పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకుని ఉంటారు ఈ రుణము ప్లస్ మన పీపీఎల్ క్యాన్సిలేషన్ రుణం కలిసి దాదాపు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల నుంచి లక్ష కోట్లు బ్యాంకుల మీద భారం పడబోతుంది ఎకనామిక్ మెల్ట్డౌన్ అని ప్రజలు కానీ లేకపోతే అపోజిషన్ పార్టీలు కానీ బ్లేమ్ చేసే విధంగా ఏదైతే వస్తుందో మన మీద దీన్ని కూడా మనసులో పెట్టుకోవాలని కూడా నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నాను అట్లానే పోలవరం మీరు చూసినట్టయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని అరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేశారని ప్రజల్ని మిస్గైడ్ చేశారు అది మేమందరం కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో పోలవరం సందర్శిస్తే గత పది రోజుల క్రితం మా అందరికీ ఆశ్చర్య కలిగ కలిగిన విషయం ఏంటంటే అది ముప్పై పర్సెంట్ మాత్రమే కంప్లీట్ అయింది ఇవాళ ఆ తప్పుల కన్నా పెద్ద తప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తిగా దాన్ని భూస్థాపితం చేసి ఆ కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేసి రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టడం మూలంగా వారికి ఏదో ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు లాభం ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభం అని ఆయన ఏదైతే పేర్కొన్నాడో అది ఒక పెద్ద బూత్ అని మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను దాంట్లో స్పెసిఫికేషన్స్ మార్చాడు గేట్స్ క్వాలిటీలు మారినాయి అని రకరకాలుగా టైం లిమిటేషన్స్ రెండేళ్ల నుంచి ఐదేళ్ళు చేశాడని ఈ విధంగా వచ్చే లాభం ఏదైతే మూడేళ్లలో మనకి అగ్రికల్చర్ మీద రాబోయే లాభం ఉందో అది కూడా గండి పడిందని కూడా చెప్పడానికి ఏమాత్రం మీరు వెనకాడాల్సిన అవసరం లేదు డే వన్నే ఆయన శాండ్ ఆపేసేసి ఫిబ్రవ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అని ఒక ముహూర్తం పెట్టాడు రెండు నెలల క్రితమే ఆ ముహూర్తం ప్రకారం పెళ్లి ముహూర్తం లాగా ఉంది కనుక ఆయన శాండ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే సింగిల్ పాయింట్ నుంచి కలెక్ట్ చేయొచ్చు అని ఆయన చెప్పాడో దాంట్లో కలెక్ట్ చేసి ప్రజలకి అందించాల్సిన బాధ్యత ఆయనకు ఉంది ఇట్లా వర్షాలు వచ్చేసినాయి కనుక నేను శాండ్ ఇవ్వలేకపోతున్నానని చెప్తూ అవినీతి చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడని చెప్పి ఆయన ఒక ట్రక్ లోడ్ పదివేలకు అమ్మే ట్రక్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల మధ్యలో బ్లాక్లో అమ్ముతా కరప్షన్ అని ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడిని అనే హక్కు అతనికి వచ్చింది అని అంటున్నా ఆ శాండ్ మూలంగా ఇవాళ ఐదు లక్షల కార్మికులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు పోట్లు కూడా భోజనాలు తినకుండా వారానికి పద్నాలుగు పోట్లు కా వారు మ్యాక్సిమం నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు మాత్రమే భోజనం చేయగలుగుతున్నారని చెప్పడానికి నాకు ఏమాత్రం సంకోచం లేదు అమరావతిలో చంద్రబాబు నాయుడు తొమ్మిది వేల కోట్లు మా విష్కి అగేన్స్ట్గా గుమ్మరించాడు అట్లానే ఆ క్యాపిటల్ని ఏ విధంగా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత ఎక్స్పెన్సివ్గా దాని మీద ఖర్చు పెడతానికి ముందుకు వచ్చారో దాన్ని ఆపటం కూడా అంతే అమానుషం అంతే అన్యాయం అని కూడా చెప్తున్నాను అంతకంటే ఎక్కువ అన్యాయం చేసిన వారు అవుతారు ఒకవేళ అటువంటి క్యాపిటల్ని వారు ఆపినట్టయితే మొన్న రైతు భరోసా ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఆయన ఇచ్చాడో దాన్ని కూడా పేరు ఆయన వైఎస్ఆర్ ఆయన తండ్రి పేరు మీద పెట్టుకుని మాకు ఒక స్టిక్కర్ చంద్రబాబు నాయుడు అని మేము ఏదైతే చెప్పామో ఆయన వెళ్తా వెళ్తా కొన్ని స్టిక్కర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డికి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఆ స్టిక్కర్లు ఈయన కూడా వాడుకుంటా మా ప్రధానమంత్రి గారు ఎంతో ప్రేమతో అట్టడుగున బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఆయన ఇచ్చిన వర్షాన్ని నిధుల వర్షాన్ని కూడా వీరు వారి పేర్లు పెట్టుకుని ప్రై ప్రధానమంత్రినే ఓవర్ షాడో చేద్దాము ఆయన్నే క్లౌడ్ చేద్దాం ఆయన పేరు అని అనుకోవటం మాత్రం చాలా పొరపాటు ఆయన పాస్టర్లకి ఇచ్చిన ఐదు వేలకు కూడా మన రైతు అన్న తగడ రైతు అన్నకేమో ఏడాదికి పదమూడు వేల ఐదు వందలు పాస్టర్లకి నెలకి ఐదు వేలు ఇది చాలా అమానుషం అని నేను చెప్తూ పదిహేను లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు వంద నలభై రెండు కౌలు ఉన్నారు ఆ కౌలుకు మాత్రం ఆయన కులం అంట గట్టి ఒట్టి బీసీలకి ఎస్సీలకి మాత్రమే నేను ఇస్తానని చెప్పి అటువంటి సంఖ్యని వారు మూడు లక్షలకి తగ్గిస్తాం మాత్రం ఇంతకంటే అమానుషమైన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రానికి ఉండదని చెప్తున్నాను ఐదు నెలలు గడిచిపోతే కూడా చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కానీ లేక ఒక ఛార్జ్షీట్ కానీ ఒక అరెస్
అతను అన్న మాటలు ఒక్క పర్సెంట్ అయినా నిజం ఉంటే ఇప్పుడు దాకా ఎఫ్ఐఆర్లు ఫైల్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఎందుకు లేడని కూడా ఇవాళ నేను జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నిస్తున్నాను అంటే మీరు ప్రజల్ని మోసం చేసి ఓట్ల కోసమే ఆ బుక్కులు ప్రచురించారా ఓట్ల కోసమే మీ సాక్షి పేపర్లో వీటి గురించి రాసుకున్నారా ఓట్లు తెచ్చుకున్నాక మీరు నిద్రపోతున్నారా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తెలంగాణ వారిని భయపెట్టాడు ఆ రోజు ఏమనంటే తెలంగాణ అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే పవర్ లేదు వారికి మనకేమో పవర్ ఎక్సెస్ ఉంది ఆంధ్రాకి అటువంటి ఎక్సెస్ ఉన్న పవర్ మన అడ్వాంటేజ్ అని ఆ రోజు చెప్పుకున్నది ఇవాళ అదే అడ్వాంటేజ్ ఏదైతే ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్లు చిల్లర మనకి రావాలో తెలంగాణ కూడా మనం పవర్ ఇచ్చి ఇవాళ దాన్నే మనం నెగిటివ్లోకి వెళ్ళి ఇవాళ ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు ఆంధ్రాలో విజయవాడ లాంటి క్యాపిటల్ సిటీలోనే మనం పవర్ కట్ చూస్తున్నాం అందుకని మనం చక్కగా ఉన్న దాన్ని కూడా ఆయన అట్టడుగుకి తొక్కగలిగే శక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉందని ఇంత అసమర్థుడు ఈ సీఎం అని కూడా నేను చెప్పడానికి ఏమి వెనకాటలేదు సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్తో మనకి నరేంద్ర మోడీ గారు మనకి ఒక నిధుల వర్షం కురిపీయటం మూలంగానే మన లోటు బడ్జెట్ పదకొండో శాతానికి పెరిగిందని కూడా నేను ఇవాళ చెప్తున్నాను ఇట్లా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కట్టుబడి ఉంది కానీ వీరు చేసే రివర్స్ ప్రోగ్రెస్లో మాత్రం ఎటువంటి సహాయం కూడా చేయకపోవచ్చు కనుక స్నేహభావంతో వారి సలహా తీసుకుని ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా ఆంధ్ర ప్రజలకి న్యాయం జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి